A very good morning, dear aspirants. Byju's ke government exams prep channel mein aap sabhi ka har dik swagat hai. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. Ek aisa segment jaha aap ke saamne prastut kiye jayenge itihas se jude wo sabhi khas facts aur ghatnaye jo aapki aane wali in government parikshaon ke drishtikon se behad labhdayak hain. And along with this we will also share some very important practice questions with you towards the end of today's lecture kyunki ye sabhi questions aaj ke hi facts pe aadharit hain to aap inke answers provide karne ka zarur prayas kijiye aur inke uttar nirantar share kijiye hamare sath comment box mein to aaiye ab shuru karte hain 5th august arthat aaj ke dinang se jude sabhi important facts ki The very first fact of today is associated with 1890 arthat 1890 when dattatrey vaman potdhar was born arthat aaj ke din dattatrey vaman potdhar ka janm hua tha he was better known as datto vaman potdhar aur yah ek bharti historian the lekhak the and orator the jinka sambandh maharashtra raj se tha He was a disciple of the historian Vishwanath Kashinath Rajwade and he served as a trustee of the Pune based institution Itihas Sanshodhak Mandal jiski sthapna Vishwanath Kashinath Rajwade ke hi dwara kari gayi thi 1910 mein Sardar Mehendale V K Rajwade jinke bare mein humne abhi abhi charcha ki and Datto Vaman Potdhar together founded the Itihas Sanshodhak Mandal in 1939 he was the president of Akhil Bharati Marathi Sahitya Sammelan which was held at Ahmednagar and due to his huge knowledge he was also sometimes called as the Dr Johnson of Maharashtra or in a living encyclopedia bhi bulaya jata tha unhone india bhar mein daura kiya aur historical documents collect kiye especially those that pertained to the maratha empire and marathi literature in fact unhone periodicals chapwai speeches deliver kari aur kai lecture series bhi publish karwai which inspired others also to research into historical papers the british government in india had honored him with the title of maha mahopadhyay that was given to people who were extremely learned in some of the other academic discipline ye honor inhone 1946 pe prapt kiya tha aur 1967 mein the indian government honored him with the civilian honor padma bhushan and now let's have a look at the next fact of today so this is associated with 1905 arthat 1905 ka hai ye fact when indian banker and politician sir a m muthiya chettiyar was born अर्थात आज के दिन भारतीय बैंकर और राजनीतिज्ञ सर एम ए मुथिया चेटीधार का जन्म हुआ था वह एक इंडियन बैंकर पोलिटिशियन फिलंथ्रोपिस्ट और कल्चरल एक्टिविस्ट थे जिनका संबंध था मद्रास प्रेसिडेंसी से हिज फादर राजा स अन्ना मलाई चेटियार भी बेहद जाने माने फेमस एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी इन द टाउन ऑफ चिदम्बरम इन तमिलनाडु स्टेट सो एम ए मुथिया चेटियार लेटर बिकेम अ मेंबर ऑफ द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द साउथ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसके साथ वह लगभग 50 वर्ष तक जुड़े रहे एंड लेटर आल्सो बिकेम इट्स प्रेसिडेंट इन नाइनटीन वर्ष नाइनटीन में उन्हें इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वह तमिल लैंग्वेज लिटरेचर म्यूजिक और कल्चर के अध्ययन में भी बेहद इंटरेस्टेड थे ही नॉट ओनली अंडर टुक रिसर्च इन टू दीज बट ऑल्सो इंकरेज मोर एंड मोर पब्लिकेशन इन दीज इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू वर्ड्स तमिल कल्चर ही ऑल्सो अर्न द टाइटल ऑफ तमिल ईसाई कवलार वर्ष 1946 में उन्हें नियुक्त किया गया था एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट न्यू दिल्ली एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर 
honored him with the prestigious civilian honor Padma Bhushan in 1973. और इसके साथ अब चलिए देखते हैं which is our other fact. तो ये है associated 1991 से when Justice Leela Seth became the first Indian woman Chief Justice of a State High Court. अर्थात आज के दिन Justice Leela Seth किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था और 1958 में लीला सेठ रोट द लंदन बार एग्जाम यही नहीं उन्होंने इस एग्जाम को टॉप भी किया एट अ यंग एज ऑफ 27 इयर्स जिसके कारण इन्हें व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई एंड विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू हैव अचीव्ड दिस शी देन ज्वाइंट द बार नेक्स्ट ईयर इन 1959 पटना उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अभ्यास करने के पश्चात लीला सेठ 1972 में दिल्ली उच्च न्यायालय आके उसका हिस्सा बन गई शी वॉज एन इंडियन जज हु फर्स्ट वुमन जज इन डेली हाई कोर्ट ये इनके बारे में एक बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है परंतु एक और फैक्ट है विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट जो है कि किस प्रकार शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बिकम The Chief Justice of a State High Court ये उपलब्धि इन्हें प्राप्त हुई when she became the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court on 5th August 1991. She was also the first lady lawyer to be designated as a senior counsel by the Supreme Court of India. She was a member of the 15th Law Commission of India from 1997 to 2000 during which She spearheaded the campaign to give daughters the inheritance rights over ancestral property jo ki ek breakthrough achievement tha in the traditional indian society which was allowed under the hindu succession act in 1956 hence onwards she also served as the chair of the commonwealth human rights initiative chri for many years in fact वह सिंगल मेंबर थी ऑफ जस्टिस लीला सेठ कमीशन जिसने इंक्वायरी करी थी इनटू द कस्टोडियल डेथ ऑफ द फेमस बिजनेसमैन राजन पिल्लई जिन्हें पॉपुलरली बिस्किट बेरोन के नाम से बुलाया जाता है एंड शी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द थ्री मेंबर बेंच ऑफ द पॉपुलर जस्टिस वर्मा कमिटी जिसकी स्थापना करी गई थी टू रिस्ट्रक्चर इंडियाज लॉज इन द केसेज ऑफ असोल्ट अगेंस्ट वीमेन जो हुआ था इन द आफ्टर मैथ ऑफ द इन फेमस टू दिल्ली निर्भया केस और इसके साथ अब चल के देखिए आज का अगला फैक्ट विच इज एसोसिएटेड विद 2000 अर्थात वर्ष 2000 का है ये फैक्ट व्हेन लाला अमरनाथ भरद्वाज पास्ट वे अर्थात आज के दिन लाला अमरनाथ भरद्वाज का निधन हो गया था ही वॉज द फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट इनका संबंध पंजाब राज्य से था और पार्टीशन इन 1947 के पश्चात इनका परिवार दिल्ली में आके बस गया था ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम दैट टूअर्ड ऑस्ट्रेलिया इन 1947-1948 पीरियड एंड ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन एंड कैप्टन इंडिया इन द फर्स्ट टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट पाकिस्तान इन नाइनटीन इनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया ने अपना पहला टेस्ट जीता था पाकिस्तान के विरुद्ध इन दिल्ली इन 1952 एंड इट वेंट ऑन टू विन द सीरीज टू वन लाला अमरनाथ आल्सो मैनेज्ड द टीम व्हेन इट हैड टूअर्ड पाकिस्तान इन 1954-55 पीरियड ही लेटर आल्सो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर सिलेक्शन कमिटी ऑफ बी सी सी आई एंड ऑल्सो सर्व द गेम एज अ कमेंटेटर एंड एक्सपर्ट इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था बाई द इंडियन गवर्नमेंट और दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों और फैंस के बीच दुश्मनी और गैप को कम करने में लाला अमरनाथ का व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है इसी संदर्भ में ये भी याद रखिए दैट हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ क्रिकेट सो द नेम हियर इज विलियम गिलबर्ट ग्रेस जो कि एक ब्रिटिश क्रिकेट प्लेयर थे 
इन्हें क्रिकेट खेल के प्रति इनके इनोवेशन और सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है परंतु अगर हम बात करें दैट हु इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट तो यहाँ नाम आता है सर रंजीत सिंह जी विभाजी जडेजा का हु वॉज द रूलर ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑफ नवान नगर इन फैक्ट द फेमस रंजी ट्रॉफी दैट इज रिवॉर्डेड टू क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया हैज ऑल्सो बीन नेम्ड इन हिज ऑर्डर और क्योंकि हमने बात की थी बी के संदर्भ में तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इट स्टैंड फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और ये गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट गेम की इंडिया में ये आता है अंडर द जुरिस्टिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इसका संगठन हुआ था 1928 में अगर बात करें कि वेर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ बी तो ये है सिचुएटेड मुंबई में और अब चल के देखते हैं विच क्वेश्चन डू वी नीड टू सॉल्व टूडे द वेरी फर्स्ट वन इज हु वॉज द फाउंडर इतिहास संशोधक मंडल अर्थात इतिहास संशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक बी विनायक दामोदर सवारकर सी विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े और वॉज इट डी एम जी राना डे विथ दिस आज का नेक्स्ट प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट वुमन to become the chief justice of a state high court in india arthat bharat mein ek rajya uch nyayalay ki mukhya nyayadish banne wali mahila ka naam kya hai options hai a fatima bivi b leela seth c anna chandi or is it d sucheta kriplani the third question here is which of the following was formed to recommend amendments to the criminal law so as to provide a quicker trial and stricter punishment for criminals accused of committing assault against women arthat nimlikhit mein se kiska gathan kiya gaya tha aise apradhiyon ke liye faster sunwai aur kadi saza ka pravdhan karne ke liye jinhone mahilaon ke khilaf apradh kiye hain options hai a pillai committee b justice verma committee सी मीरा सेठ कमिटी और इज इट डी रंग राजन कमिटी द फोर्थ क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमन जज इन डेली हाई कोर्ट अर्थात दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी ऑप्शन है ए फातिमा बीवी बी सुजाता वी मनोहर सी लीला सेठ और वॉज इट डी अरुणा आसफ अली विद दिस आज का फिफ्थ क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट अर्थात टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे ऑप्शंस हैं ए सी के नायडू बी विजय मर्चेंट सी लाला अमरनाथ और वॉज इट डी विजय हजारे एंड नाउ द सिक्स एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट अर्थात भारतीय क्रिकेट के जनक के रूप में हम किसका नाम याद करते हैं ऑप्शन है ए रंजीत सिंह जी विभाजी जडेजा बी लाला अमरनाथ सी सी के नायडू और वॉज इट डी बापू नी एंड नाउ विद ऑल दीज क्वेश्चन और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी हमें देते रहिए नाउ हैव अ ग्रेट डे अहेड Please stay safe and thank you so much to all of you